Ouais, salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sa Clash. Et oui, c'est une émission que vous adorez, je le sais, je le sens. Le jeu vidéo, bien évidemment les amis, c'est passionnant, c'est subjectif. Et croyez-moi, ça divise. Ouais, vous l'avez bien compris, encore aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, Sa Clash Rappelez-vous, c'était maintenant, il y a un peu plus de 24 heures, à l'heure bien évidemment où j'enregistre cette émission, je vous proposais un sondage dans la zone communauté de la chaîne. Et clairement, c'est le sujet, vous l'avez vu en titre de cette vidéo bien évidemment les amis, c'est l'importance ou pas des trophées. Alors je le rappelle, les trophées, les succès, hein, ça dépend de quelle école on, on fait partie, vous l'avez vu à ce logo, personnellement, moi je prône les deux. Les trophées succès dans les jeux sont-ils importants pour vous Vous avez été près de 200 d'ailleurs à voter jusqu'au dernier instant. Comme vous pouvez le voir, c'est très 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 serré, puisqu'à 51% vous avez décidé que oui, c'est très important, les trophées, les succès, c'est la vie, je te le cache pas, c'est sol. Et à 49%, donc vous voyez, c'est quand même très 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 serré. Non, c'est pas du tout important, Seb. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, pour en débattre, bien évidemment avec moi, mais écoutez, quelqu'un avec lequel, d'habitude, je m'entends bien, mais... Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on soit relativement d'accord et pour quelque part clairement vous départager. J'invite ce soir, vous l'avez vu, attention à la magie de la technique, mon petit Benoub. Hop là, mon petit Benoub, comment hey vas-tu Bah écoute, ça va très très bien. Merci pour l'invitation, pour le ça clash au niveau des, des trophées. Donc euh, très hâte de débattre et de, de pouvoir te contredire. Oh, et hey, tu, tu lances la température. Là. En tout cas, je te remercie tant que c'est encore un petit peu tendre le discours. Je te remercie en tout cas infiniment euh, bah, de me rejoindre sur cette émission parce que d'habitude, tu es connu en plus pour être un peu le contestataire euh, lors de, de mes lives euh, Libre Antenne Débat. Là, aujourd'hui, décidément, ouais, on n'est clairement pas d'accord puisque toi, on va tout de suite, les amis, si vous regardez d'ailleurs euh, en première diffusion, bah coucou dans le chat, on y sera d'ailleurs très très certainement, je ne vous le cache pas. Pensez tout de suite, au moins c'est fait les amis, on va pas se fâcher, le petit pouce bleu et le partage sur vos réseaux avec le hashtag, ça clash pour faire revivre bien sûr ces, cette émission. Euh, donc là, ouais, pour le coup, la team, alors moi je suis team, ce n'est pas si important que ça. Et toi, mon Benoub, tu fais partie de la team... Bah non, euh, Seb, c'est un, un peu la vie, hein, les, les, les trophées euh, et, et autres succès. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous expliquer pourquoi, là, en quelques instants Allez, vends toi par, Allez, par, 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 Vous serez d'accord avec moi, les amis, dans le chat. Euh, bien évidemment, la parole à l'invité, avant, bien évidemment, de le décortiquer d'un petit coup de pic-pic. Mon petit Benoub. Exactement. Pour moi, tout ce qui est trophée, succès, euh, c'est ce qui donne de la durée de vie au jeu. Donc, on m'a demandé un petit instant, un petit moment, bref, pour moi ça donne juste de la durée de vie au jeu et justement ça se permet de se replonger dans l'histoire encore une fois, tout simplement. Donc, donc l'argument principal hein, que tu as développé aujourd'hui, c'est bah, t'achètes un jeu, alors, 20 balles, 30 balles, 70 balles, euh, bon 300 euros si t'as pris une figurine, on va pas se le cacher, mais derrière pour toi l'importance des trophées, ton argument number one c'est, bah oui Seb, ça augmente euh, la durée de vie du jeu. C'est tout à fait ça. Je vais prendre un exemple. On va prendre Death Stranding, par exemple. Death Stranding. Death Stranding, euh, c'est hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo comme quoi il l'a fini en 45 heures. Maintenant, je vais juste te poser la question. Est-ce qu'en 45 heures, tu auras le temps d'apprécier ce jeu qui est Death Stranding Alors, personnellement, moi, le premier run sur Death Stranding, euh, sachant que j'ai continué après le fameux Tomorrow is in your hands, on va pas le spoiler, euh, c'est 68 heures de souvenirs avec euh, pas mal de quêtes FedEx, mais que j'ai Bon, j'ai quand même mis de côté, mais ne t'écarte pas du débat. Euh, une durée de jeu, c'est bien, mais une nouvelle fois, je ne suis pas allé chercher le trophée prêt. Tu vois, les trophées dans Death Stranding, pour prendre ce jeu-là très rapidement, euh, hip-hop comme hip-hop, mais je ne vais pas aller, tu sais, dans le menu de ma PS4 ou de ma Xbox One, euh, donc, si ce n'est pas Death Stranding, bien sûr, mais en général, euh, pour euh, aller voir le petit trophée qu'il y a bien, pour aller chercher, parce que, une nouvelle fois, collecter des items, rassembler euh, 500, euh, je sais pas, trucs collectibles, faire des quêtes FedEx dont, honnêtement, je me fous, 
je trouve pas ça important, tu vois ce que je veux dire Alors après, c'est quoi la durée de vie du jeu Je te donne un exemple à mon tour, Spider-Man. Spider-Man, je suis allé chercher le platine sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai tellement apprécié ce jeu, tu vois, que bah, j'ai pris du plaisir à faire toutes les quêtes euh, annexes, j'ai pris du plaisir à prendre les photos, à faire mon écolo, enfin bon bref, je ne veux pas trop vous spoiler euh, Spider-Man, et pop, le platine est tombé. Mais de toi à moi je ne serais pas allé le chercher si d'aller chasser des oiseaux ou, euh, ou euh, aller chercher des, des sacs à dos, je ne sais plus quoi. Euh, ma, ma, je, je commence à être vieux, les amis, vous le savez. Donc, ma, ma mémoire, ma joie des tours, mais je crois que c'était ça. C'était des sacs à dos pour récupérer des, des items. Je ne l'aurais pas fait de moi-même. quoi. Je trouve ça chiant et je ne vois pas en quoi vraiment ça te procurait un certain plaisir et ça va certes augmenter la durée du jeu. Là-dessus, je ne peux pas te contredire, mais je ne trouve pas ça super vachement intéressant. quoi, Si bah, dans le sens où on va reprendre dans le contexte de Spider-Man, mmh. si tu faisais tous les sacs à dos, les choses comme ça, bah en fait, tu avais des choses débloquables. Parce que forcément, tout ce qui est jeu vidéo, ça ne touche pas aussi le, tout ce qui est au niveau de gameplay. Il y en a beaucoup qui aiment prendre des photos, il y en a beaucoup qui aiment découvrir le paysage, et ainsi de suite. Et quand tu te dis que déjà, tu as beaucoup de sacs à dos, des pigeons voyageurs à rattraper ou des choses comme ça, tu as le temps d'admirer le décor du jeu vidéo. Et justement, prendre ça aussi te donne aussi certaines récompenses. Ça peut être comme des illustrations, des images. Euh, après, je dis ça, même si ça y est pas, mais au niveau des comics, ça peut être aussi des costumes. Donc, pour moi, même si un trophée ne te, te l'oblige pas à le faire, ça te récompense aussi en toi-même. Donc, c'est quelque chose... Euh, J'aime bien hein, qu'on me donne des cadeaux, tu vois, un peu partout. Donc, l'un de tes arguments, et c'est vrai que tu, tu m'en parlais spontanément, puisque je le dis maintenant, au moins c'est fait, mon petit bichon. Hein, un peu d'amour dans ce clash, mais t'inquiète pas, je reviens vite te réagresser, je te le cache pas. <rire> mais c'est vrai que lors de nos discussions en off, vous le savez maintenant sur la chaîne, Ben fait partie vraiment de la team, vraiment de, de mes bros, euh, et des fortes amitiés que j'ai liées ces, ces dernières années. Euh, mais tu m'as quelque part indirectement proposé ce débat. On en a parlé en off, sur une partie d'Overwatch, hein, histoire de changer, calme-toi, surtout toi. Euh, et en plus, derrière, tu m'as dit. On n'était vraiment pas d'accord, c'est parti limite, hein, avec des petites épées, des petits, euh, petits cure-dents et tout, on s'est euh, <rire> tapé euh, sur le Discord. Euh, et pour le coup, bah, je me suis dit, allez, let's go. Enfin, tu m'as dit, pardon, excuse-moi, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Tu m'as dit, écoute, euh, ça ne te dit pas de faire un sac là, j'ai dit, allez, let's go là-dessus, on y va. Et euh, aujourd'hui, on, on se l'enregistre, on est, on est plutôt bon. Et j'espère que vous appréciez bien sûr ce contenu. Et j'imagine que là, dans les commentaires ou dans le chat, vous êtes au taquet et défendez votre paroisse, que je vous l'avais vu. Hein. Vous, dans la commune, vous êtes relativement divisé. Donc là, il y a un. Team Ben Il y a, ben. Voilà, y a un Team Ben. Type sable là qui est en train de se. Hein bon, me décevez pas. Hein et puis, c'est pas parce que vous aimez le trophée que vous avez le droit de vous désabonner. Au contraire, abonnez-vous à Ben et ab abonnez-vous ici. Euh, oui, maintenant, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est le côté satisfaisant. C'est-à-dire que un jeu, quand il est bon, c'est ma notion. Et une nouvelle fois, c'est un saclage, donc c'est subjectif, c'est ma paroisse. Quand il est bon, t'as pas besoin d'aller en rajouter. Tu vois ce que je veux dire Je te prends un exemple. Dernièrement, euh, Assassin's Creed Odyssey, que j'ai mis quand même pas mal de temps, euh, hein, et à un moment donné, il y a des quêtes FedEx qui me procuraient un certain nombre de plaisirs. D'accord J'allais naturellement, avant de continuer le mode histoire, aller faire, faire ces histoires secrètes, aller découvrir des secrets, et ça me débloquait indirectement des succès, des trophées. Mais j'aurais fini l'histoire principale je ne serais pas retourné dans Assassin's Creed Odyssey refaire l'histoire secondaire pour aller chercher ce côté platine, ce côté euh, diamant, si on parle de, de succès une nouvelle fois, on est pour les deux écoles, donc calmez-vous. Euh, alors que toi, j'ai l'impression que tu veux aller chercher, et je peux le comprendre, euh, cette satisfaction, cette, euh, cette, pour le coup, cette auto-satisfaction, euh, cette, cette gloire que tu as à disons le mot, aller platiner un jeu jusqu'au dernier trophée qui t'a collecté des choses que tu n'as peut-être pas fait, toi, de ton naturel, si Si, parce que je suis quelqu'un de curieux. On va reprendre le Assassin's Creed Odyssey, ouais. euh, même le Origins. Mm -hmm. Là, par contre, voilà, je vais, je vais le dire, c'était chiant. Je me suis fait chier à faire tous les points d'interrogation. Alors, bam Ça, ça c'était chiant. Attends, attends, attends. Tu me permets de te freiner pour me te refaire la parole. Carton rouge, carton rouge. Tu as dit que c'était <rire> chiant. Mais on peut pas nier. Il y a ah tout... voilà, c'était juste pour ça, vas-y, continue. Tout, tous les jeux sont chiants. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme Overwatch. Tu peux faire un platine sur Overwatch en sachant, en sachant que c'est multijoueur et que la communauté est toxique. <rire> Pardon. Mais, euh, je veux dire, tu regardes les trophées que tu as par rapport à Overwatch, ça aussi, de, ça augmente ton skill. Tu vois ce que je veux dire Si tu cherches les trophées et que tu es un noobie et que tu veux euh, t'améliorer, tu te bases sur les, over, euh, les Overwatch, les, les trophées. Et au bout d'un moment, ça t'amène à évoluer 
hein, d'ailleurs, pour ça que je suis très très bon à Overwatch et puis je vous attends. Mais t'en as besoin, tu en as besoin dans toutes les quêtes. Assassin's Creed Odyssey, tu vois, par exemple, Fallout 4, Fallout 4, ceux qui veulent faire des trophées, exemple. tu as des quêtes secondaires qui sont liées à ces trophées. Et pour autant, ça, ça défonce pas le jeu, au contraire, c'est génial parce que tu as des histoires secondaires qui sont bien travaillées, comme un peu à la The Witcher 3. Mm -hmm. Ça donne de la durée de vie au jeu. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est par rapport à The Witcher 3, on va pas se mentir, le décor, je veux dire, à part voir les points d'interrogation, c'est vide. Faire une map aussi grande pour si peu de choses... Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. J'ai trouvé ça bidon. Mais bon, c'est pas grave. Mais malgré ça, Witcher 3, tu regardes, tu fais toutes les quêtes secondaires, mais combien d'heures de jeu tu as dans la tronche Et en disant que tu as payé ça 70 balles pour la sortie pour certains d'entre eux, tu te dis que tu sais dans quoi tu as mis 70 balles. Alors que si tu vas prendre un Become Human, si, je vais prendre ton exemple. On va jouer à Detroit Become Human. Mm -hmm. Tu as payé le jeu à sa sortie 70 balles parce que tu es hypé. Mm -hmm. Le jeu, tu le fais en combien de temps 13, 14 heures Une fois que tu l'as fini, tu vas le lâcher ou tu vas chercher à faire toutes les autres fins qui sont liées au trophée. Oui, mais dans ce cas-là, oui, je, je t'accorde cet exemple. Et effectivement, j'ai fait euh, en tout deux runs. Deux, deux runs et demi, parce que c'est vrai qu'après, bon, j'ai un peu laissé tomber. Puis, vous l'avez vu, les, les amis, ça, ça dure depuis des années. Il y a un calendrier aussi de sortie, qui, et notamment pour la chaîne, où je me dois effectivement de, bah de, <rire> voilà, de couvrir les, les jeux un minimum. Mais là, dans ton exemple, oui, mais une nouvelle fois... C'est pas pour le trophée, ça a popé, tu vois, notamment, là, t es, t es, tu prends l'exemple de Detroit, c'était donc sur PS4, donc tu as le trophée qui est apparu, avec un second, notamment lors de mon deuxième run, mais je suis pas allé le chercher, tu vois. Mais par contre, je crois, et tu me l'évoquais en, en préparant cette émission, mon, mon Ben, c'était l'un de tes deuxième, ton deuxième argument surtout, c'était aussi le côté rentabilité d'un jeu. Et là, tu vois, à la limite, je peux être un peu plus conciliant dans l'importance des succès. Quand on met, et vous le direz d'ailleurs les amis dans les commentaires ou dans le chat, euh, quand on met jusqu'à 60-70 euros dans un jeu, c'est vrai qu'on en vient un peu de le racler dans tous les sens. Et à la limite, je peux comprendre, tu vois, deuxième conciliation que je te fais, attention, t'habitues pas trop quand même, hein. euh, fais reset. Euh, deuxième conciliation que je t'accorde, c'est vrai que tu as un, un, un côté héroïque, retour sur investissement, oui, où euh, tu peux euh, augmenter la durée de vie, mais de manière un peu, pour moi, superficielle, et virtuelle, la, la durée du jeu. Mais ce cashback, effectivement, euh, au-delà de la satisfaction, tu vas nous en parler dans un instant, et une nouvelle fois, je peux l'entendre, même si je ne suis pas d'accord, mettre 70 balles dans un jeu et le gratter jusqu'au bout, notamment pour aller chercher les trophées, c'est vrai que c'est un côté satisfaisant. Tout du moins, c'est l'un de tes arguments. C'est un côté satisfaisant, mais quelque part, dans beaucoup de jeux, ça te récompense aussi. Par exemple, Death Stranding, je vais spoiler sans spoiler, hein, grosso modo, c'est juste niveau objet, mm -hmm. mais tu sais que tu as un tout-terrain, tu sais, tu as un squelette tout-terrain, en fait. Un exosquelette. Mais, un, un, merci, un exosquelette tout-terrain, mais en sachant que tu vas faire des quêtes secondaires, donc avoir les bâtiments, 5 étoiles et tout ça, et eh ben ton exosquelette tout-terrain va augmenter le niveau, ce qui te facilitera plus au niveau euh, du gameplay. Donc, c'est comme je dis, quelque part, ça te récompense, mais en bien, et qui te défonce pas tout le jeu. Ça peut être que bénéfique. Que bénéfique. Et il y a ce côté qui est également chez toi, parce que ça fait partie aussi de tes arguments forts, je dirais même limite le, le troisième, une nouvelle fois sans faire le, le décompte. Euh, et là, par contre, je te répondrai, il y a ce côté, et on va pas se le cacher, parce que c'est subjectif le jeu vidéo, bien évidemment, et c'est pour ça que cette émission, pour le coup, vous plaît, parce qu'on a le droit de pas être d'accord, mais chacun son avis à partir du moment, et j'espère que c'est pareil dans les commentaires de notre chat, je compte sur votre respect, votre bienveillance euh, les uns vis-à-vis -vis des autres, les amis. Vous connaissez les bails de cette communauté, et j'y tiens. Mais ce côté autosatisfaction, et toi qui aimes, et oui je te lance là-dessus mon Ben, toi qui aimes les Dark Souls et autres Sekiro-like, ou autres Bloodborne-like, ça te procure quand même une sensation assez insane. Bah, bien sûr, et en plus, tout ce qui est dans les Souls, dans la lignée des Souls, euh, ça permet de refaire le jeu une deuxième fois, voire peut-être même une troisième fois. Et là, on va revenir dans le dans l'achat. Dans la rentabilité. Mettre, hmm. mettre 70 balles et faire le jeu à fond. Tu vois, au moins, quelque part, je me dis que j'ai pas l'impression de m'être fait avoir. Tu sais, on va ressortir, j'ai beau être fan, hein, mais un Metal Gear Solid Ground Zero que tu payes 45 balles, pour une heure et demie de jeu, voilà, 
Tu vois, ça fait mmh. pas trop le café. Alors que si tu fais les trophées, bon, bah, tu, tu le rentabilises, tu, tu y joues un peu plus. Tu vois, c'est. Je sais pas, je trouve que, une, durée de vie, c'est excellent. Deux, c'est satisfaisant. Et trois, t'es récompensé. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi Parce que, une nouvelle fois, je te garde bien cette question en tête. Mais pour réagir rapidement, rentabiliser ton jeu en allant chercher tous les trophées, je te dirais. Pas sûr, puisque lorsque tu regardes, parce qu'une nouvelle fois, comme toi, j'ai des décennies de jeux vidéo derrière moi, même si les trophées sont apparus grosso modo, et on parlera du cas et de l'exception, Nintendo, tiens, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que Nintendo, le succès, euh, hein, c'est un peu en mode ouais. commun, il n'y a pas, il hein, n'y a pas chez Nintendo, et quelque part, moi, ça me satisfait, parce que je n'ai pas allé chercher, je... hein, imagine, tu aurais un, un succès pour euh, les centaines de noix Korogu à les choper dans Breath of the Wild, alors, je pense que toi, tirais moi, je n'irais peut-être pas, parce que je trouve ça, au final, même si tu explores la map, je trouve que c'est un caractère un peu redondant, un peu chiant. Enfin, surtout si tu as déjà euh, euh, fait euh, euh, des kilomètres et des, 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 des kilomètres sur la, la zone d'Irule, tu vois, ça me gêne un petit peu. Mais une nouvelle fois, pour rentabiliser ton jeu, d'accord, tu le grattes, tu le grattes. Mais j'en revenais au trophée. Je trouve certains trophées, certains succès, c'est pour ça que je parlais de mon expérience de joueur et j'attends de voir ton propos là-dessus, mais euh, ils sont. Enfin, c'est un peu débile. Il y a certains trophées dans certains jeux solo qui sont liés à un add-on multi ou à un DLC. Donc, c'est-à-dire que si tu veux vraiment platiner un jeu, derrière, tu as le DLC qui arrive, qui te, quelque part, te redonne encore un autre platine à faire. Donc, tu relances le jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté marketing et quelque part, allez, le joueur euh, va faire un truc un peu ridicule dans le jeu, mais t'inquiète, hein, tu auras tes, ton, trophée, ton succès diamant ou ton, ou ton trophée platine je trouve pas qu'il y a un petit côté un peu marketoche, on nous prend pour un peu des pigeons quelque part. Euh, et, et ce côté, bah ça ne sert à rien au final de, de, de faire ces trophées-là. Alors, j'attendais ça au tournant, je te voyais venir. Ah bah là, <rire> tu, là, tu, là, tu vois, un quart d'heure d'émission, un quart d'heure d'émission, le warm-up est lancé, donc là, on y va, les amis. Ah, je t'attendais avec ça. Ah ben bah, non, mais là, je vais vous la. Je vais même pas... ouvrir un bouton, là. Voilà, c'est parti. Voilà, là, il est chaud, c'est parti. Ma veste. Voilà. <rire> Retire ta veste, on est bien, ça clash, striptease de Sepsol, je ne vous le cache pas. Allez. Mais j'attends que tu réagisses là-dessus, parce que pour moi, une nouvelle fois, je peux concevoir les personnes comme toi, et comme vous certainement, vous êtes quand même pour l'instant une infime minorité, une nouvelle fois sur un panel de un peu moins de 200 personnes de la communauté à voter, mais je peux comprendre que bah, ça se tiraille, ça se tiraille. Ben nous, ton Ma... argument, ton argument. Je, je, je t'écoute, regarde, je, je replace l'écouteur. Aïe, je t'écoute. Marketing, alors j'ai envie de te dire, ça dépend quel support. Et là, je pense que je vais me faire des ennemis. Oh là là, attention, hé hey. Tu, tu, tu vas envoyer, tu vas envoyer. Alors d'ailleurs, tiens, je précise avant de te donner la réponse pour euh, un petit peu de suspense. Vous avez bien remarqué, les amis, qu'il n'y a pas de fanboyisme ici. La preuve, vous avez un succès Xbox avec un trophée or PlayStation. Merci les fanboys. Benoub. Ben, Merci Photoshop. Je disais, ça dépend le support en fait. Tu vas regarder. C'est mon avis. Ah, C'est-à-dire, là, je, je, je. Xbox. Je me touche la barbe. Xbox, en fait, je me rappelle que sur la 360, quand tu avais, on, là c'était plutôt des succès, donc on va dire full succès de ton jeu, mmh. tu avais une barre à côté où tu avais euh, ton logo du jeu, qui a été fini à 100%, où tu voyais 1000G. Ouais, tout à fait, des bons souvenirs. Sauf que Xbox te rajoute les DLC. Et vu que tu as une mise à jour qui est faite, le jeu est enlevé, parce que pour lui, c'est pas considéré que c'est platiné, enfin du moins, full, trop, full succès. On s'est compris, t'inquiète pas. PlayStation, t'as beau à ne pas acheter de DLC ou ce que tu veux, si t'as fait tous les trophées de base, t'as as, as ton petit trophée platine qui a dit comme quoi tu as fait le jeu, DLC ou non DLC. Mm -hmm. Donc, tout dépend des supports. Mais, et là j'ai un super exemple, qui est, bah, de toute façon tu regardes ma carte PlayStation, tu dois avoir euh, 4 platines, ou même pas 3 ou 4 platines qui se battent en duel, et encore une nouvelle fois, j'ai mis pas fait exprès. Et après, je parlais de mon expérience, puisque comme toi, il y a quelques années, notamment euh, époque 3.6 et PS3, donc la génération d'avant, j'étais justement énormément trophée, les amis. J'étais énormément trophée, et j'en ai été, pour vous donner un petit peu d'avant-première de, 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 dans cette émission, j'en ai été écuré. Et c'était pour ça que je suis un peu... Euh, pas anti-trophée succès, moi aussi j'ai ce côté euh, avec gratification lorsque j'en débloque un et le même si le platine sur Spider-Man m'a étonné, hein, pour citer que lui, le platine sur Rocket League, pareil, il m'a vachement, euh, vachement étonné, mais je les ai eu sans aller les chercher, tu vois. Mais une nouvelle fois, j'ai un contre-exemple, c'est Horizon Zero Dawn, euh, Spider-Man pardon, et il y a Horizon Zero Dawn que j'ai vu, que j'ai pas platiné, mais que j'ai vu. Euh, tu as ton platine du jeu de base, donc tu as ta barre de 100%, mais lorsqu'il rajoute des DLC, 
que t'es un season pass ou que t'es à l'édition complète de Spider-Man ou d'Horizon Zero Dawn dernièrement, en plus qui a refait l'actualité parce qu'il va peut-être popper sur PC, mais ça, ça sera l'objet certainement d'un autre débat sur la chaîne, les amis. Abonne-toi, je te le cache pas. Euh, mais ta barre redescend à 60 ou 80%. Oui, elle redescend à 60%. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller à tout prix chercher encore le 100%. Il y a cette, il y a pour moi cette addiction à aller chercher un maximum de trophées, non Non, après, ça dépend si le joueur veut acheter le DLC ou pas. Alors, dans moi, ton cas, je ne suis pas, pas DLC. Euh... Je ne ben suis pas DLC. En fait, si j'achète un DLC, c'est dans la durée du jeu. Du genre, mmh. admettons, si Overwatch aura eu des DLC payant. Je l'aurais pris parce que c'est un jeu auquel. Mais il en a eu et... À chaque ajout de personnage. Bien sûr, mais c'est Ça gratos. te décote ton platine. Si c'est gratos. Sur, euh, sur, sur console. Euh, et ça te décote et au fait si on est comme nous, principalement sur la version euh, PC. Alors, sur Xbox, euh, tes, tes, tes succès vont être enlevés parce qu'en fait, ça rajoute toujours automatiquement. PlayStation, tu as toujours une barre où tu as Overwatch euh, Legendary, enfin tout dépend de l'édition qu'on a acheté. Bien sûr, bien sûr. Et après, tu as d'autres barres en dessous où c'est les autres. Donc, tu peux toujours faire ton platine. Moi, par exemple, je suis à 80 ou 86% et il manque 2-3 trophées par rapport à Lucio et tout ça, enfin bref. Mm -hmm. Et en dessous, j'avais les autres. Mais euh, si j'ai si fait les, les platines avec John Kratt ou, ou Lucio, j'aurai mon platine en sachant que le jeu est gratuit. Et c'est pour ça que j'achèterai des DLC euh, si, par exemple, comme Overwatch, je sais que j'y jouerai euh, oh, méga longtemps. Quoi. Et Dieu seul sait euh, combien ça va durer. Mm -hmm. Mais par contre, genre un Assassin's Creed... Je vais pas être tenté d'acheter un DLC ou un Spider-Man si le jeu m'a écœuré de jouer les, les touristes ce, et tout ça. Mais, voilà. mais dans ce cas-là, mon Ben, euh, et Odyssey Origins, nouvelle fois, hein, c'est un exemple de nouvelle fois, huge jeu solo, bah, ta barre de 100% à ton platine euh, redescend à 80-60% en fonction des DLC rajoutés par, euh, par l'éditeur. Ma, ce, parce que Donc c'est quoi le plus important C'est ta part de progression non. en pourcentage sur Xbox et PS4, c'est la même, même, même école, même fond là-dessus, ou c'est vraiment le petit platine, le petit or Parce qu'une nouvelle fois, les amis, on passe le cacher, mais le trophée bronze, juste en terminant le prologue, elle est où la satisfaction ah, Je sais, je te chauffe, hein. j'ai je, 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 je ouvert le bouton. Hein. Euh, mais le trophée bronze, ou le, bah, comme l'émission... Hein. Même si ça vaut plus, les amis, je le sais, merci pour vos messages de soutien. Les, les, les DJ, quoi. Enfin, ça sert à quoi Vous avez terminé le prologue, DJ. Euh, vous avez terminé euh, le chapitre 1, Trophée Bronze. Euh, Mais je, je suis en train de faire ton jeu, tu me récompenses d'avoir fini le chapitre. Donc je pense qu'il y a un côté, et une nouvelle fois, c'est subjectif, les amis, calmez-vous. C'est là le mec qui perd 1000 abonnés. Euh, <rire> c'est subjectif, et c'est mon avis, les amis. Je vous kiffe, vous me kiffez, et on a le droit de mettre d'accord également. Vous me direz, là, le chat, il doit être en folie, là, sur la première diffusion. Un ah, quand même. En plus, on sera là, logiquement. Oh, euh, on, on, on est là, on est là. Dites-vous qu'on est là. Et dans les commentaires, c'est pareil. Euh, mais, elle est où la satisfaction Elle est où euh, Il est où, pardon, le côté retour sur investissement Si, en terminant le premier chapitre, comme une petite piécette, euh, hashtag toss a to your witcher, euh, on t'envoie la petite piécette du trophée bronze. Enfin, il y a certains trophées. Ad Admets-le, s'il te plaît. Il ne euh, pas grand-chose. À moins que tu me dises, oui, mais c'est l'accès mais... platine, Sepsol. J'ai jamais dit qu'il y a des trophées qui ne servent absolument à rien. Ah, déjà. Ça y est, c'est fait. Euh, il est en train de payer, les amis. Vous le sentez, vous le sentez, vous le sentez. Vous le sentez mais je ne craque rien du tout. Allez, mais on vous écoute, monsieur. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Bien sûr que si, mais après c'est comme tout, il y a des trophées ou des succès qui ne servent absolument à rien et dans tout, dans tout, je veux dire moi le matin je me réveille, je mange un pain au chocolat, ça sert à rien parce que je me réveille à midi, mais là c'est pareil, c'est dans le sens où euh, je vais reprendre un jeu légendary euh, sur 360, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu là, tu avais, euh, avais un ouais, ouais peut-être, hein. <rire> mais euh, tu avais un trophée, c'était mettre une canette dans une poubelle, un flash 2, un flash 2, mettre de. une canette dans une poubelle, exact, Mmh. T'avais un trophée de mettre une canette dans une poubelle, Pouf, ça rapporte rien. Je mais elle est où ta satisfaction Mais satisfaction, bah, je suis satisfait de m'approcher du platine, tout simplement. Ah voilà, donc 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 on y, y vient. Il y, y a des vient. trucs qui ne servent à rien et il faut pas se leurrer. Je suis d'accord. Ah. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne servent à rien, mais c'est des petites choses. Je sais pas, tu sais ça. Faire un platine, ça peut t'amener à aller voir des easter eggs, d'autres endroits, The Witcher 3, aller là-bas, tu... tu sais, c'est pas forcément un truc super fun à faire, mais t'as des décors à voir, c'est beau, c'est comme, admettons, 
Zelda, Breath of the Wild, <coughs> même si j'ai pas aimé, désolé, mais je veux dire, même si tu vas aller dans un autre endroit ou un autre endroit, mais euh, non, mais non. Mais c'est subjectif, le jeu vidéo, ah, on sait chaque... très bien, bien sûr. Mais je veux dire, Breath of the Wild, il y aura eu des trophées sur Switch, et d'ailleurs, j'attends ça, parce que pour moi, je suis très peu sur Switch à cause de ça. Ou oh, carrément, alors ça, c'est intéressant. Tiens. A la limite, tu me pousses à ouvrir la page Nintendo parce qu'on va en parler les amis une nouvelle fois, c'est avant tout ici, le jeu vidéo, sa passion, son partage le... et son débat autour les amis comme vous le savez. Mais il y a l'école PS4, Xbox qui est très trop fait succès, il n'y a pas de problème. Et il y a l'école Nintendo qui sont bah, défi dé dé définitivement dans la Big N différence, dans la Nintendo différence, puisqu'il n'y a aucun trophée succès et autre achievement. Euh, Est-ce que tu as une idée de, du pourquoi, du comment Et quand tu dis ça te bloque, donc quelque part, limite, si j'entends hein, une nouvelle fois ce que tu me dis, ça t'encourage à aller jouer à certains titres, voire sur certaines machines, par rapport à d'autres. Donc tu as, as ce côté starter pour brancher la manette, voire acquérir le jeu de la présence de trophées ou pas, donc de la machine Nintendo par exemple à une machine PS4 ou Xbox One. C'est bien ça. C'est ça, après en sachant que moi, je ne suis pas pro console parce que j'ai les trois consoles. Hein. Mais et ni... donc, euh... Nintendo... Et j'ai un PC, j'ai les quatre, j'ai les quatre, j'ai la panoplie et, complète. Et moi je suis pareil, j'aime avant tout le jeu vidéo. Mais euh, Nintendo, là c'est plus niveau euh, titre de jeu vidéo qui ne m'intéresse pas trop. J'aime beaucoup Zelda, mais mon cœur restera sur euh, Link to the Past. Ah. Excellent Donc, titre. Moi, mon, mon cœur, il restera sur celui-là. Mario, c'est Mario, quoi. Je veux dire, à la limite, il y a peut-être euh, Pokémon. Voilà, je veux dire, et encore. Hein, ah, parce qu'il parce que y a ce côté, euh, non pas trophée, mais tu collectionnes les Pokémon dans ton Pokédex. Ça. Ah, non, ah non, on va parler de nostalgie. Ça parce que... débat, mais c'est de la nostalgie par rapport à la Game Boy version bleue et tout. Je veux dire, quand t'as plongé dedans, ah, quand t'es gamin. Et la jaune, les... rappelle-toi, l'édition jaune avec Pikachu, moi, je m'en souviens, moi. Ah, j'ai trouvé bien. horrible. C'est vrai. Oh, moi, je l'aime bien, <rire> la version. C'était mignon, Pika Pika. Mais justement, Nintendo ne cultive pas cette culture euh, du succès, du trophée, une nouvelle fois. Alors, en mettant Metro. Ça te dérange quelque part euh... bah, Moi, ça me dérange. Mais quelque part, je les comprends. Parce qu'il faut être honnête aussi, la fanbase de Nintendo, on va dire, est à 80% d'enfants. De... T'as beaucoup d'enfants. Dans ce cas-là, je suis un grand enfant alors. Que non, je suis avec plaisir 80 aux Zelda et au Mario. Ah bon, je fais partie des 20, tu me rassures, mon petit peu. Voilà, j'ai dit 80% parce Allez, que tu regardes, tu regardes les titres par rapport à Nintendo, il y a beaucoup de trucs où c'est en famille ou des choses comme ça. Oui, Donc, oui. Ils, pas... ben, ils, ont, ils cultivent cette culture justement de la Nintendo différence, de l'accessibilité du non, jeu vidéo. Très... Un plus grand nombre, il hein. du... y a énormément de sites Peggy 3, Peggy 8, Peggy 7, Peggy tout ce que vous voulez, Peggy euh, sauf la cochonne. Hein. Mais une nouvelle fois, <rire> punchline, punchline, mais une nouvelle, mais, mais une nouvelle fois, c'est ce, ce qui fait leur force à Nintendo. C'est le zéro succès, viens comme tu es, prends du plaisir avec tes gamins, tes enfants, tes cousins, tes neveux, ta nièce, tout ce que tu veux. Mais je trouve ça insane. Moi, j'adore Nintendo rien que pour ça. Il n'y a pas ce côté euh, on t'enferme dans des cases avec des succès, on t'encourage à la en compétition et compagnie. C'est cool. Bah, c'est plus le côté jeu famille où j'aime pas parce que déjà, une, je suis tout seul. Hein, et puis voilà, je ne <rire> cache pas, je m'en fous. C'est le mec méchant, bah déjà, je suis, famille, hein. <rire> je suis tout seul. Hein. Mais, euh, mais non, tu regardes. Euh, après, moi, c'est beaucoup des titres où je trouve un peu trop enfantin pour moi, mis à part deux, trois choses près, du genre Astral Chain ou des choses comme ça. Qui est un super et... jeu Astral Chain, c'est l'un de mes coups de cœur, hein, je vous en parlais d'ailleurs dans la chaîne, dans mon top 10 des, des jeux 2019, qui est un super jeu. En plus, c'est Platinum. Donc... Petite, trace, euh, petite pépite ce jeu les amis, parce que je jamais fait Astral Chain sur Switch. Pas eu l'occasion de faire. Mais voilà, c'est des, des titres du jeu qui, qui, me, qui me hype plus. Mais mmh. euh, voilà, quoi, je ne vais, je vais pas mentir, tu vois, ma Nintendo, euh, elle est sous mon lit et j'y joue euh, quand je suis sous, dans mon pieu. Mais ce n'est pas vraiment le genre de, de console euh, que je vais jouer fréquemment. Je suis plus PS4, d'où mes platines. Mais je suis aussi très Xbox, parce qu'avant, sur la 360, si je ne dis pas de bêtises... J'ai 150 jeux, euh, dans mon ancien compte, j'avais 150 jeux où j'avais le full trophée. Mmh, mmh. Et j'en ai 360, mais bref. Mais tu et... vois, et on arrive là, au, très clairement, au, au cœur de l'émission. Pour moi, et ce que j'accorde aux joueurs comme toi, là tu vois, une nouvelle fois, tu vois, un petit, petit, petit baf, mes petites concessions, petite baf, petite concession. C'est comme ça, les saclages, hein, tu vois, parce qu'il faut rester amis à la fin de l'émission. C'est le but, les amis, et vous aussi, hein, vous ne vous pas dans le chat, de toute façon... Je vous vois comme d'habitude. 
mais là où je comprends et je conçois. Et limite, je te l'accorde, un, un petit côté, je, je peux comprendre. Tu vois, je, 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 ouais, tu fais reset, je, je suis d'accord. <rire> tu as ce côté compétiteur. Et c'est vrai que je suis dans le travail, euh, dans, dans l'accomplissement de projet. Je vous ai révélé, dévoilé récemment le projet existant. Enfin, un trailer de 4 secondes, calme-toi. Mais je suis, je suis en train d'écrire, je suis en train de bosser euh, actuellement sur, euh, sur ce projet de, depuis peu. Et je, je veux compléter ça. J'ai, euh, quelque part, je cultive l'âme du, du champion, tu vois, sans prendre pour le, Olivier, euh, Olivier Tom. Mais pour le coup, je peux concevoir l'âme et l'esprit du compétiteur est-ce qu'on est, qu est d'accord C'est quelque chose qui t'anime aussi dans, dans le... cette, quelque part, cette compétition de, des jeux Mais Totalement, moi, c'est le truc que je kiffe. Genre, admettons, dans la vraie vie, tu aurais des trophées. Tu aurais des trophées sur ton projet existence. Tu irais à fond. Tu ferais tout pour l'avoir en platine, ce projet existence. C'est là que je t'accorde, euh, une nouvelle fois, ce, cet argument. Voilà. voilà. Donc... Benoub, one point pour une fois. Voilà. Tiens. Team Benoub, les gars <rire> est-ce que tu peux justement, parce que c'est intéressant ton expérience, est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement ce qui t'attire Parce que je pense qu'il y a énormément de, de viewers et d'abonnés. Parce que nouvelle fois, hein, abonnés, hein. regardez, c'est bien, s'abonner, c'est mieux. Voilà. mieux. Tu, tu, je sais que tu l'as cette punchline, donc euh, bah, appuie sur s'abonner. Mais pour le coup, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience justement de, de compétiteur Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que, tu le disais à l'instant, mais une nouvelle fois pour illustrer ton propos, parce que c'est vraiment quelque chose moi, qui, qui m'intéresse dans, dans ce débat, c'est justement cet esprit de compétiteur qui t'anime, mais j'imagine que c'est au-delà des jeux vidéo. C'est vraiment... Euh... En fait, moi, ça a commencé sur la PS3 avec Metal Gear Solid 4. Ah. Je me souviens, j'avais acheté la console juste pour sa sortie, et quand j'ai vu le jeu, alors il est bien, il faut être honnête, mais bon... 4 heures de gameplay pour 9 heures de cinématique, au bout d'un moment, euh, t'as un petit peu la pression de te faire voir. On est dans du Kojima aussi, hein. donc c'est très... On est d'accord. Attention, c'est du Metal Gear. On est d'accord, mais mmh. je veux dire, quand t'as fait le 1, 2, 3 et que le 4, c'est plus de cinématique que de gameplay, tu... Bon, ça fait... tu fais un petit peu la gueule. Surtout que tu ne joues pas des cinématiques. Donc, voilà, exactement. Il n'y a pas de QT, tout du monde. À la limite, t'appuies sur R1 pour avoir des souvenirs, mais c'est pas un truc de ouf. Oui, voilà, ouais, voilà. Mais, euh, je veux dire, quand j'avais fini, bah, j'étais content de l'avoir fini, mais j'étais déçu de l'avoir fini aussi vite, sans parler les cinématiques. Et je sais pas, je me suis senti trahi, j'ai cru que j'allais pleurer, parce que je me dis, j'ai acheté un jeu, une console exprès, juste pour ça, pour 4 heures de jeu. Et Donc en là, fait... ton esprit de compétition, il a dû prendre un coup, en plus, sur... Et... Moi, je le sais parce que je te connais, mais en plus pour un amoureux de la licence. Euh, ah, mais, et je pourrais vous sortir tout le truc, j'ai toute la tiraille qui est ici. Mais en fait, c'est là que mon esprit de compétiteur a commencé, dans le sens où quand j'ai regardé la liste des trophées, j'ai vu qu'il me manquait mais, plein de choses. Parce que tu vas, on est d'accord, tu vas la chercher cette liste des trophées. Bien sûr, je vais la chercher. Et donc, mais... ça ne te gâche pas l'expérience, parce que quelque part, tu n'as pas l'impression. Alors, débat dans le débat, tu vas me dire, enfin, question dans ma question, mais moi, j'aime pas qu'on me force à faire des choses dans un jeu. Et je pense que c'est pour ça que je suis sorti euh, des trophées, et je vous raconterai les amis dans un instant, et à toi également mon Benoub, le, ce qui m'a écuré au final. Euh, mais ça doit te sortir du jeu. Enfin, il y a un moment donné, tu, tu, même limite, tu dois un peu te spoiler les choses à faire. Et ça, ouais. ça doit... Enfin, tu dois en prendre un coup. C'est comme si, regarde, je te donne un exemple. Rien à voir dans le football. Euh, et je suis pour personne. Il hein, n'y a pas Paris, Marseille, tout ce que vous voulez. Hein, je ne suis pas dans ce débat-là, les amis. Mais je vais prendre un joueur connu, on va dire. Hein, Mbappé, hein, équipe de France. Voilà, comme ça. Hey, allez, les bleus. Il n'y a pas de PSG, il n'y a pas de Marseille. Mbappé, euh, il arrive sur le terrain. Tu dois euh, tirer 14 pénalties. Bah, euh, si il en veut en tirer 15 ou si on veut tirer que 10. Tu vois C'est ça que j'aime pas dans les trophées et qui pour moi peut gâcher cet esprit de compétition dont tu n'en parles, même si je suis d'accord, c'est le je me force à. Et ça, c'est ah, bon. Ça, c'est bon. Moi, je le dis, je suis un fou, de toute façon, si ça clash, ça me rend fou. Dans un premier temps, moi, ce que je conseille aux, aux ceux qui font euh, le platine, c'est de faire le jeu, la première fois, de faire le jeu comme il l'entend. De ne pas regarder les platines. Moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas faire ah, un donc jeu c'est au, au bout du second run, dans ce cas-là, par exemple, dans un jeu solo. Exactement. Je veux dire, je n'ai pas, pas envie de gâcher ma première expérience au niveau du jeu. Ça, c'est important. Je fais au bout du deuxième run. Je veux dire, le premier run, tu as déjà vu ce que tu voulais voir. Tu vois, as déjà ton, ton gameplay en main, tu mmh. sais, tu t'arrives mmh. tout à prendre en main. Le deuxième run, 
tu affiches les trophées, tu regardes ce que tu as à faire. Et ça se trouve, tu as manqué des choses. Tu sais, genre MGS, MGS 4, c'est, mmh. c'est tout bête. Mais tu vois, c'est pas un easter egg, mais c'est quelque chose qui est marrant. C'est faire vomir Snake. <rire> ok, c'est super, mais comment on fait et c'est là que tu te rends compte qu'il faut le foutre dans un tonneau, il se met par terre et il roule comme un boulet, mmh. je veux de mots. Mais euh, et c'est là qu'il vomit. Donc tu vois, il y a toujours des petits trucs marrants à voir. Tu sais, c'est pas tout le temps mettre une, une pièce dans, dans une machine à la chaîne New et puis t'as un coca qui tombe et bravo, t'as un trophée. Tu vois, c'est, 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 c'est mais, autre chose. Mais, mais, mais comment t'étoffes et t'illustres cet esprit de, de, de compétition dans, dans ton exemple notamment Alors moi, en sachant que. Je vais toujours rester sur MGS. C'est mmh. arrivé parce qu'en fait, tu as un trophée. C'est de finir le jeu en mode difficulté extrême, sans être opéré, sans tuer personne, et en le finissant en moins de 3 heures. D'accord. Voilà. Et je me suis donné cet objectif de le faire. Et, et ça reviendrait fait. quelque part un, un, un certain speedrun. C'est un speedrun, mais tu as tellement d'autres choses à côté à faire. Ah, mais elle est où la oh. satisfaction à speedrunner un jeu Alors, attends, je crois que je t'ai compris. Au bout du second run. Au bout du second run. D'accord. Donc, ouais. t'as bouclé l'histoire principale. Comme tu m'avais fait l'aveu l'année dernière, si tu me permets de poucaf ça, euh, poucaf. t'avais plié RE2 dans un temps, euh, RE2 Remake dans un temps record, euh, parce que deux heures temps, et tu connais le jeu. Voilà, deux heures et demie. T'es pas en même temps, euh, sans sauvegarder ou je sais pas quoi, bidule, il n'y a pas de machine à écrire. Oh, en va. S, monsieur On y va, on est un fou. Euh, donc, c'est... On est d'accord, cet esprit de compétiteur, c'est un vrai challenge, mais c'est plutôt du second run. Donc, tu m'accordes que... Quand tu découvres le jeu, revenons à un jeu récent, hein, Death Stranding ou peu importe, une, une histoire solo que tu as vécu, Kakarot, je, je ne sais quoi ou qu'est-ce. Euh, très bon exemple d'actualité, ce Kakarot qui a, ouais. pour le coup, tant divisé. Hein. D'ailleurs, j'étais à deux doigts de vous proposer un sac clash, mais j'ai trouvé personne pour trop le défendre. Voilà. Euh, <rire> CF, le 48 heures hein, plus tard qu'on vous remettra en replay. Mais, ça en prend un coup quand même. Euh, tu, quelque part, tu, en voulant... Ah, tu vas me dire, je, je fais l'avocat du diable, mais des fois, je te cache pas que c'est mon rôle euh, d'animateur. Aujourd'hui, tout du moins. En Gossip Save, je serai un peu plus complaisant. Mais là, euh, hein, <rire> voilà. C'est, hein, t'as, 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 t'as tort, mais t'as pas raison. Hein, voilà, hein, ouais, 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 ah, ouais, ouais. Je vois que t'as réfléchi, toi. Euh, mais, honnêtement, ça en prend un coup, parce que... Quelle est la satisfaction à rusher un jeu à te croire, euh... alors je parle pas de toi en général, même si toi tu as une petite barbichette, t'es mignon, t'es tout plein, j'adore ton sweet Overwatch et je te fais des bisous. Mais c'est quoi satisfaction à part se croire, se croire grand et puissant parce qu'on a speedrunné un jeu en, en 2h30 Mais elle est où la satisfaction Mais c'est pas forcément que ça joue. Speedrun. Alors ça joue avec un autre sujet que je voulais aborder, te connaissons et je sais que ça, ça, c'est très lié à ta personnalité. Et une nouvelle fois, on, a, on est tous les deux des fortes personnalités. Mais là où tu me surclasses, et d'ailleurs, même Manet en main, c'est, ça joue peut-être aussi pour t'auto-prouver et prouver au monde entier qui te regarde euh, le skill, quoi. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça aussi Parce que j'ai lu les commentaires, notamment de la communauté, sur, sur les votes. Tu vois, il n'y avait pas que des 51-49, il y avait aussi quelques commentaires, je, je remercie ces et ceux qui ont mis des commentaires, qui me parlaient de « bah ouais, mais moi, c'est pour pff, aller prouver, aller chercher le skill, quoi. » Est-ce que tu crois que, justement, ces succès, cet esprit de compétition, ces trophées t'apporte justement cette satisfaction également en termes de skill à te rassurer, à dire j'ai platiné un Sekiro, j'ai platiné un Dark Souls ou un Bloodborne, je suis un oh quoi Non mais ce qui est marrant c'est que sur PlayStation, et je crois que c'est allié aussi sur Xbox, ouais. t'as un pourcentage du nombre de joueurs qui a fini le jeu. Oui tu, tu l'as, tu l'as partout, tu l'as même sur Steam, hein. tu, l'as, tu l'as même sur voilà. PC, tu l'as partout. En sachant... Alors, là je connais pas vraiment le truc exact parce que je l'ai pas encore fait, mais mm-hmm. tu finis, tu, tu platines un Sekiro. Ah, tu, l'as, tu, vois. Tu, tu, l'as, tu l'as pas encore fini, Sekiro Non, là, je suis... Je suis... Oui, ouais, d'accord. Ouais. Pardon <rire> Allez, finis-le. Je le chauffe <rire> gratuit. Bah Moi, déjà, que, que, hey, que, que je tue le deuxième boss, déjà, on en reparlera. Mais en sachant ah, je suis nul, que tu fais partie des gens du 0,01% qui est platiné le jeu, tu peux dire que t'es un bonhomme. Tu peux dire, ouais, j'ai du skill. Donc, il y a ce côté euh, émulation, quelque part. C'est, 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 ça va être moche, ce que je vais dire. Ça va être très moche. Ah, c'est, c'est, aussi pour son ego. Il y a, il y a aussi pour son ego. 
je veux dire. Ah, après... alors, attends, attends, là, là je me mets en mode psychanalyse de sa classe. <rire> alors, donc, est-ce que tu peux nous parler, euh, faire Benoub, de cet aspect psychologique euh, C'est au niveau de l'ego, je veux dire. Quand tu finis un jeu et que tu vois que tu es à zéro, tu fais partie de 0,01. Tu ne tu sais pas parce que tu en as beaucoup qui modent, mais à 0,01%, il faut être honnête aussi que. On a de l'ego, je veux dire. Même toi, tu sais que Overwatch, quand on fait un team kill, quelque part, t'es content aussi, tu Aldo vois. Aldo la classe Mais il y a aussi ce côté euh, skill de perfection, on va dire Call of Duty, euh, Overwatch, mm -hmm. où justement, certains trophées te poussent à tes limites à jouer encore mieux. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que parfois, certains jeux peuvent t'améliorer, ils peuvent améliorer tout le genre de jeu que tu fais, genre admettons sur Call of Duty t'es une grosse bête et t'as un pur skin, tu vas arriver sur Overwatch et là tu vas être une grosse de merde et là tu vas te poser en question, tu vas te dire faut que je m'entraîne un peu, tu vois je suis une classe des Kikoulol qui prennent Bastion et tout ça, bon on va augmenter un tout petit peu et c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux, tu peux toujours t'aider, tu peux toujours aller au dessus tu peux toujours t'évaluer mais t'es sans trop aller dans l'excès et c'est ça que je trouve génial T'es récompensé de tous les côtés, que ça soit bonus dans les jeux vidéo, que ça soit en style de jeu, dans ton skin, il y a tout qui est bien, c'est ça que j'aime bien, et au niveau même durée de vie du jeu, et replonger une seconde fois dans un jeu que tu as énormément aimé, du genre euh, Death Stranding, j'avoue que je suis en train de refaire un second run, sauf que là, euh, je vais uniquement me concentrer sur l'histoire, mm -hmm. mais c'est tellement beau, c'est tellement bien c'est pour ça. Moi, j'invite aux gens de faire des platines. Alors, je ne vais pas vous dire de faire les platines du genre les Telltales ou les trucs comme ça parce que ça n'a aucun intérêt. Mais faites des platines du genre un jeu que vous avez kiffé, que vous êtes prêt à le refaire parce que j'en connais beaucoup qui ont aimé The Last of Us et que juste pour l'histoire, ils ont... ils ont fait au moins 15 fois comme moi qui ai fait 60 fois le Metal Gear Solid 5. Trophée dans The Last of Us, donc pas partir parce qu'il n'y a que le 1, je ne te cache pas, alors on tourne qui est dispo, que ce soit sur PS3 ou le remaster sur PS4, euh, super chaud à platiner The Last of Us. Voilà, qui c'est qui l'a platiné ah, Bravo, non mais voilà, mais en fait c'est ce que tu cherches, <rire> t'attends euh, sur YouTube, bon, voilà, t'as un mec Merci. comme Sepsol, euh, nano-youtubeur, un micro, qui te disent bravo, c'est génial ce que tu fais. Non mais tu vois, pousser The Last of Us, finir le jeu en mode réaliste, c'est ultra chaud, c'est vraiment très très chaud. Et quand tu l'as fini, bah, je sais pas, tu te dis wow, « Waouh, ça y est, j'ai fait le jeu de fond en comble, plus rien n'a de secret pour moi. Mmh. » Mais tu vois, limite, tu es, es content quand les gens ils viennent te voir en disant « Ah, mais comment tu fais pour faire ça ?» Et tout et toi, tu arrives, tu fais « Bon, écoute, euh, euh, laisse-moi faire, petit, euh, je vais te montrer comment il faut faire. » Mais c'est ça qui est cool. Et après, c'est comme je redis, il y a aussi au niveau de l'ego. Voilà, on va, faut pas se mentir, même vous dans le chat, si vous dites « Oh non, c'est juste pour le trophée, je vous croirai pas. » Il y a aussi pour l'ego. Mais c'est ça qui est fun. Et j'ai un argument du tonnerre. Attention. Alors, du tonnerre. Attention. Vas-y. C'est que vous êtes aussi récompensé dans la vraie vie. Peut-être pas dans l'instant. Mais plus tard. Tu m'en parlais hors antenne. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce. Bah, pas d'autre mot, hein, cette anecdote. Exactement. Sur Xbox, si vous atteignez. Alors. Maintenant, ça fait longtemps que le game score existe et tout ça. Donc maintenant, c'est à 300 000. Mmh. Vous arrivez à 300 000 euros. Vous pouvez payer votre prochaine Xbox. 300, avec moins... 300 000 euros Non, 300, euh, pardon, 300 000 euh, game score. Oui, voilà, 300 000 G. Voilà. Si vous avez 300 000 G, vous pouvez avoir votre Xbox 200 euros moins cher. 200 euros moins cher. C'est toujours valable comme vous... promotion euh... Oui, oui, c'est mmh. toujours. Avant la sortie, c'est toujours valable. Donc maintenant, j'ai envie de vous poser, vous, la question dans le chat, même si je ne vous vois pas, enfin, je vous verrai en replay. Est-ce que maintenant, vous êtes chaud à faire des full succès pour avoir la Xbox nouvelle génération avec moins de 100 euros Alors, là, pour le coup, ça peut être un argument beaucoup plus valorisant et qui toucherait peut-être beaucoup plus de personnes que, même si c'est important et qu'on en a tous, une simple autosatisfaction, qu'un simple euh, éclat d'ego, euh, ça peut être sympa. Moi, si on me dit, et je mets Nintendo dedans, parce que pour moi, il n'y a pas de garde des consoles, en tout cas à ce point, même si Nintendo, une nouvelle fois, n'est pas dedans, Nintendo, Sony, Xbox, pour platiner un jeu, t'offre, tâche, 
en bon d'achat, en vraiment euro, où il faut un virement Paypal, ce que tu veux, je pense qu'il y aura une démocratisation assez insane de ci, du trophée-là. Je vais être franc, j'irai peut-être pas. Parce qu'une nouvelle fois, moi, les succès, et je vous en parlerai là, juste avant de clôturer l'émission, les amis, ça sera mon ultime, je dirais, argument, ça m'écœure. Ça m'écœure parce que ça me force à aller faire des choses, euh, collectionner des items dans un jeu bah, que j'ai pas forcément besoin pour apprécier le jeu, voire, et je vous parlais de mon expérience notamment sur FF15, que j'ai essayé de platiner, vous voyez, c'est 2016, hein, c'est relativement récent, euh, que j'adore. Si vous me connaissez, euh, vous me voyez sur la chaîne ou sur d'autres chaînes, je, je parle très régulièrement avec beaucoup d'amour de la licence Final Fantasy. Et Final Fantasy XV, pour platiner, fallait notamment euh, avoir un trophée de pêche. Le truc le plus dégueulasse à faire en FF15. Si, si, même toi. Je sais que ça t'a saoulé. Euh, et ça m'a écuré à la fin. Ça m'a écuré à la fin. Et le problème, c'est que vu que c'était pas un second run, j'essaie vraiment d'y aller. De, de, J'avais cet esprit de compétition, de me dire, Seb, t'aimes ce jeu, donc platine-le. Donc, euh, fais full succès. J'avais comme toi cet engouement. Et au final, j'y ai pas touché pendant deux jours tellement que ça m'avait écuré. En plus, la, la pêche, désolé, hein, Square Enix, j'adore votre jeu, mais vos jeux d'ailleurs en général, mais... Là, la, la pêche avec Noctis, c'est... Bon, fallait pas faire ce trophée-là, tu vois. Et ça m'a écuré. Ça m'a écuré. Et dans mon expérience de gamer, le mec, il dit à la fin de l'émission, mais il le fait maintenant. Allez, je vous le dis maintenant. Allez, au moins, c'est fait. Il y, aura pas de one... il y aura un autre one morphing, peut-être. Le tien, d'ailleurs, que, que j'attends avec beaucoup d'impatience. De... Bah ouais. Quand on me force, moi, à faire des... quelque chose des... dans le jeu vidéo pour... Alors, l'argument monétaire, je l'entends, mais je le mets à part. C'est vrai qu'un petit 200 euros sur la next gen, ça peut faire plaisir. Ça fait bien. Un, bon, si elle a 500 balles, tu as payé 300 tout ça parce que tu t'es fait chier à platiner des, des, des choses, enfin, ou arriver à des euh, diamonds, bah, LG, je sais pas comment ça s'appelle. <rire> Mais moi, ça m'a sorti de l'expérience. Ça m'a, oui, je le dis, les amis, ça m'a gâché des jeux. Ça m'a gâché des jeux. Je parlais des, des sacs à dos dans Spider-Man, je l'ai fait naturellement. Mais s'il avait fallu que j'aille tous les chercher, je l'aurais pas fait. Parce que j'adorais Spider-Man, il se suffit en tant que tel. Et basta. Mais ce côté, ça peut te dégoûter d'un jeu qui, sur le papier et même dans l'histoire, batatire, moi, ça m'a refroidi. Et c'est pour ça que je suis team. Non, les trophées, les succès, c'est pas important. Qui fait avant tout votre jeu ou pas, pour le coup. Mais ça sert à rien d'aller chercher tel ou tel item, tout ça, quoi. Ok, t'as exposé tes arguments, mon bel. Aller chercher euh, l'autosatisfaction, la, d'accord, t'as un esprit euh, euh, de compétiteur avec un, un, un ego surdimensionné, je caricature bien sûr mon Ben, euh, pas de problème, mais bah, entendez aussi mon argument les amis, et, et toi mon Ben, qui est de dire, ça peut t'écurer. Et puis tu prends quelqu'un, je rajouterai même un argument si tu me permets, tu prends oui. quelqu'un comme moi qui, alors, je suis pas nul aux jeux vidéo, ça se saurait, mais... Ouais, j'ai pas un skill, euh, j'ai pas une précision insane pour faire toutes les parades dans Sekiro. Moi, j'ai tendance à plutôt aller euh, jeter mon Dual Shock 4 quand ça me, quand ça me, <rire> quand ça me fait chier. Euh, mais j'ai pas le skill peut-être aussi pour aller platiner euh, des jeux, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que peut-être que moi aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, bah, voilà. Très, très bonne caricature. Euh... Non, je vous rassure, les amis, moi, j'ai vraiment pété une seule fois une manette dans ma vie. C'était malheureusement en plus une, une manette pro de PS4 de marque euh, qui commence par N, qui finit par ON, euh, qui pff, a volé. Ben, en plus, sur un Overwatch. C'est pour ça que maintenant, je joue sur PC. Pour moi, c'est le clavier qui vole. <rire> c'est encore plus cher. Mais tu vois, ça me sort de ça et par moment, et oui, je l'avoue, tu parlais d'ego, mais parce que j'arrive peut-être pas à compléter euh, les trophées comme le marketing Sony PS4 et Steam, euh, par exemple, me le réclame, mais d'un côté, je me sens nul, tu vois. Je me dis, attends, ah, t'arrives pas à collecter euh, tous les sacs à dos, euh, t'arrives pas à collecter toutes les noix, t'arrives pas à collecter toutes les gouttes d'huile, t'arrives pas à euh, débloquer euh, tous les secrets de telle zone euh, dans un temps imparti. Ok, en fait, les trophées, vous êtes en train de me dire que je suis nul. Et ça, ça me dérange. Tu devras pas le prendre comme ça, parce que c'est... Après, les trophées, c'est si tu veux le faire ou tu veux pas le faire. Moi, j'incite à le faire. Oui. Parce que, justement, ça peut augmenter. Je veux dire, ça peut... Au niveau du... On va reprendre sur ces Sekiro. Ça peut augmenter ton, ton style de jouer. Tu, sais, tu, tu peux être meilleur. Tu peux faire que évoluer, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, le... tu vois, c'est un peu comme dans la vie. Tu vois, on dit, ouais, t'es nul, machin. Et tu vois, tu vas te battre. Tu vas te battre pour dire, je suis le meilleur. Et au bout d'un moment, ça va être comme ça. Tu vas monter petit à petit. Et à la fin, il bah, n'y a rien qui t'attend parce que tu connais le jeu sur le bout de tes doigts. 
et tu arrives à tout contrer, à faire les esquives qu'il faut. Et à la fin, même le jeu, tu fais Two Finger in the Nose. Donc ça peut être, pour moi, ça, ça, ça peut être que fun. Et je reparlais au niveau des, des game scores, parce qu'on parle aussi des 200 euros au niveau euh, de la Xbox, mais je sais que si tu platines, ou pas forcément platiné, mais que tu as aussi un certain nombre de game scores dans le mois, si vous êtes abonné, enfin inscrit pour les Game Awards, enfin je crois que c'est ça. Les Microsoft Rewards. Merci, les Microsoft Rewards, et ben au fur et à mesure, tu accumules des points. Dans le mois, tu peux, je sais pas, admettons, il y a Jean-Kévin qui a besoin euh, de jouer online, mais il n'a pas le online, et il a, euh, je sais pas moi, 2000 points de game score. Il peut se payer un mois ou deux mois, je sais plus, de ligne, de game pass, de ce que tu veux. Ou de, de bons d'achat. Parce que, alors là, tu évoques, et, et pour moi, on sort, enfin, on sort, allez, quand même un petit peu du sujet, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un peu l'archou ma Sony, et c'est pas le but, parce qu'ils ont écrasé cette génération PlayStation. Mais euh, c'est juste un problème de fidélité lié au succès. Donc, on, on arrive au monétaire. Parce qu'une nouvelle fois, euh, quand j'ai platiné Spider-Man, PS4, ils m'ont offert un thème dynamique. Hein. Ouais, après, on s'achète. Très joli au demeurant, mais euh, c'est pas ça qui va payer mes courses ou mon prochain jeu, comme tu le dis, apparemment, dans le programme de fidélité Xbox. Une nouvelle fois, tu, tu me l'apprends. Enfin, le côté euh, reward, je le connaissais, et bah, j'en. J'en profite allègrement, ne serait-ce qu'en téléchargeant plusieurs jeux euh, à partir tu sais, de l'application Game Pass et autres. Ouais. Ça, je suis super friand de toute façon, euh, tester des, des jeux euh, qui. Seul le Game Pass me permet de le faire, même si je m'amuse pas mal en ce moment, c'est sur euh, le, le PS Now, bien évidemment. Mais. Bon, bah, avoir un bon d'achat de 5 balles pour faire 14 platines, enfin. Euh, pas comment ça s'appelle une nouvelle fois les, 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 les 10 000 G, je sais pas quoi, sur. Enfin, euh, le 100%, on va dire 100%, ouais. sur, euh, sur Xbox. Ah, limite, je préfère mon thème, tu vois. Après, ça dépend. Je veux dire, tu regardes en Amérique, euh, c'est. J'espère que ça va arriver chez nous. C'est qu'au bout de 4, 4 ou 5 platines, ils t'offrent un bon d'achat de 10 euros. Et moi, c'est ce que je dis. Je vois aussi bénéfique. Pour moi, les trophées, c'est important aussi à ça. Mm -hmm. Parce que je vois pour ceux qui ne peuvent pas. D'ailleurs, on va regarder les agendas de fin d'année. Ou auxquels énormément de jeux sortent. Beaucoup de monde ne peuvent pas se permettre de payer autant de jeux. Et avec ces points de fidélité, tu les mets de côté. Et si tu as envie de te faire un kiff du genre t'achètes Cyberpunk et que le mec il a 70 balles en points de fidélité, il peut se faire plaisir. Tu vois mmh. ce que je veux dire Donc c'est ce que je dis aussi au niveau des trophées, ça te récompense dans le jeu, mais ça te récompense aussi pour toi en achat. Parce mmh. que c'est bénéfique. Ça peut te payer un truc qu'une personne ne peut pas se permettre de payer. Tu vois ce que je veux dire mmh. La... C'est positif dans le jeu, mais c'est aussi positif dans ta vie. Et c'est aussi positif dans ton porte-monnaie. Hein, c'est pas comme euh, le collecteur de Stranding. Enfin bref, on, on divague. <rire> mais, mais voilà, ça peut être que bénéfique. Et pour ça que moi, je vous invite à faire des platines, des trophées, ne serait-ce que. Après, ça, c'est mon avis. Alors, c'est subjectif. Tout le monde euh, pense ce qu'il veut. C'est un saclage. Mais pour moi, faire le 100%, c'est respecter ceux qui ont créé le jeu. Parce que tu crois que les devs, quand ils te mettent euh, 10 000 sacs à dos dans la map de New York sur Spider-Man, ils le font euh, avec tout le, tout le talent qu'ils ont. Tu parlais d'Easter Egg, je pense qu'il y a un petit côté euh, jeu avec le joueur. Et ça, c'est très bien, les limite. Je trouve ça sympa. Mais il n'y a pas respect de l'œuvre du développeur qui a juste dupliqué des sacs à dos dans toute la map de New York. Je suis dur, vous allez me dire, mais c'est... Hey. Pas se mentir, c'est ça. Bah, non plus, euh, ils ont parfait euh, un bout de map, tu vois ce que je veux dire. Non, euh, je suis d'accord. Après, c'est comme Overwatch où t'as des mecs respectez. qui sont payés. Écoutez, on dit bidou. Respectez sont... le développeur ah, parce que t'as trouvé 14 sacs à dos qu'il a lui-même intimement copié-collé. Enfin, je suis dur exprès, les amis, mais c'est ça. Arrêtez. Non, enfin, ah, mais on euh, va prendre. On... Tu, tu si t'es d'être dans cette émission, bah, fais-moi un, un DM Twitter et on en parle si c'est faux. Mais clairement, c'est ça. Tu prends Spider-Man. Tu prends Spider-Man, mais là, en fait, tu sors que Spider-Man avec des sacs à dos. Donne-moi un contre-exemple, mais nous, c'est un sac lâche. Défends ta paroi, Spider-Man. Mais bien sûr, tu prends un Dark Souls. Oh, je joue un autre bouton. Non, je déconne. Tu prends un, da... <rire> tu prends un Dark Souls, un Sesquero, ce que tu veux. Tu pas 36 000 sacs à dos, tu pas 15 parasols à collecter. Tu vois, c'est des trucs auxquels tu vas visiter. Tu as des zones secrètes, des choses comme ça. Tu vois, si, si tu vas pas visiter. Là, c'est cool. Oui, là, c'est ah, cool. Non. Si, si c'est des zones explorées, c'est cool. Si c'est des collectibles, je trouve ça moins cool et donc plus chiant. Après, ça dépend. Je veux dire, du collectible, si ça t'amène du bonus pour toi, 
c'est cool. Après, c'est comme les sacs à dos. On parle des sacs à dos, mais pour ceux qui connaissent Marvel, l'univers de Spider-Man, il y a tous les petits, les petits clins d'œil par rapport aux comics, par rapport aux films, par rapport à ceux qui sont fans de Har euh, Avengers ou des choses comme ça. Oui, mais l'histoire, l'histoire, mais pour ça, Ben, l'histoire, voire même quelques quêtes FedEx, se suffisent à elles-mêmes. Quoi Parce que tu vas trouver une tenue que tu as vue dans Avengers euh, à force de collecter des sacs à dos. Enfin, une nouvelle fois, les amis, on fait pas une fixette sur Spider-Man et ses sacs à dos, mais c'est une nouvelle fois un exemple parmi tant d'autres. Et au moins celui qu'on peut gérer tous les deux, moi n'étant pas platinor professionnel. Mais d'accord, mais Spider-Man, ok, on va enlever maintenant Spider-Man, on va enlever les sacs à dos, euh, mm -hmm. ce que tu veux, les immeubles avec leur échafaudage, machin, ce que tu veux. Ouais, ou les, tu même fais... les, 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 les fichus pigeons. Enfin, moi je ouais. l'ai fait, et je dis fichu parce que une nouvelle fois, on est en train de prendre l'exemple de l'un des rares platines ces dernières années. Euh, notamment sur PS4 via ce, ce Spider-Man. Mais moi, j'ai kiffé le coup des pigeons. Enfin, tu vois, je trouve ça... Dans, ça apportait un élément de gameplay. Et j'ai... Alors certes, c'était répétitif, mais moi, je me suis dit au moment, putain, il reste combien de pigeons Mais je me rendais pas compte que j'allais en débloquer un trophée, parce qu'une nouvelle fois, et c'est mon école, je vais pas avoir les trophées. Euh, je, je vais pas voir ça, ça ne m'intéresse pas, parce qu'une nouvelle fois, jurisprudence FF15, et il y a eu tant d'autres jeux de l'époque 3.6 et, et PS3, qui m'ont écuré de ces trophées. Ça m'a écuré de, de me forcer à faire des choses dans un jeu que j'ai pas forcément envie de faire. Et souvent, ça me gâche l'expérience, à l'instar de FF15, ça me gâche l'expérience d'un jeu que j'apprécie de prime abord. Tu comprends je, je suis d'accord, mais on tu va reprendre... Es on, on va... Non, mais euh, c'est comme ça. Mais... Ouais, c'est de la politesse. Hein, <rire> <C 'est ça. rire> mais je veux dire, tu vas prendre Spider-Man, ou même Metal Gear 4, ou les choses comme ça, d'accord mm -hmm. Spider-Man, t'enlèves toutes les quêtes, euh, sac à dos, pigeon, échafaudage, de ce que tu veux. Tu gardes juste l'histoire. Honnêtement, Spider-Man, il se finit en combien de temps si tu le fais ligne droite Vraiment. Il oh, y, 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 y a facile une petite quinzaine d'heures, non Quelque chose comme ça 10-15 Quoi Il est euh, plus court. Tu m'enlèves ça, ai, je l'ai fini en 8 heures, le jeu. Ah ouais, bon. bon. J'ai dû, dû rater des QTE, alors. 70 boules mais ça, c'est skill, c'est skill. Non, Black Mesa Part, je me souvenais pas forcément, mais pour moi, oui, il n'était pas. C'est pas 40 heures, mais c'était pas. pas pour moi, c'est pas non plus 5-6 heures. Tu enlèves, tu enlèves. Tu enlèves Skyrim pour toi bon, moi, moi, je sais Skyrim. Pas. Skyrim, tu l'enlèves. Tu enlèves toutes les quêtes FedEx, machin et tout. Le jeu, tu le fais en ligne droite, tu le finis en 4 heures. Il n'y a oui, pas mais... d'intérêt. Attends, attends, attends. On, est... On sort un peu du débat, si tu me permets. Quête annexe, quête FedEx, ah histoire non, secondaire, des... histoire secrète. Oui, d'accord, c'est peut-être lié à des trophées, mais pour moi, c'est. Il y a ça. C'est la continuité du jeu. Moi, FF15, j'avais fait euh, toutes les quêtes secondaires par plaisir, à part cette putain de pêche. Quoi. Non, mais après la pêche, je suis d'accord que ça, c'était. Non, c'est une carte pas... chasse et pêche. Mais voilà, mais quelque part, je veux dire, voilà. c'est toujours c est, c est un trophée pour moi, c'est la durée de vie du jeu. C est, c est... Après, moi, c'est vraiment mon argument premier, c'est la durée de vie du jeu. C'est d'ailleurs le premier que tu nous as évoqué, il est vrai. Ah oui, et pour moi, c'est le plus important. Parce que c'est comme je dis, si tu mets un jeu dans 70 balles et qu'on parle. Premier run où tu le finis en 4 heures, excuse-moi, je me sens un petit peu dégoûté, tu vois, j'ai l'impression de me faire prendre les fesses. Alors que je suis plus dans le stade où la première partie, je suis toujours en train de fouiller à droite à gauche, et regarder le paysage, prendre 2-3 photos dans Tom Rider et puis zoomer sur les fesses de Lara. Mais il <rire> y a beaucoup de choses auxquelles euh, t'enlèves tout ça, il n'y a pas de trophée. Le jeu, tu le fais d'une traite, c'est quoi Après, tu le mets dans ta vidéothèque et. Et hop, on en reprend un autre. Mais tu vois ouais. cet argument-là que tu évoquais d'ailleurs en, en début d'émission, moi c'est un argument qui me plaît. C'est-à-dire que d'aller pousser un jeu, et là pour le coup, j'ai vraiment l'impression de faire davantage honneur, comme tu le disais à un instant, à un développeur ou à une équipe de, une équipe de, de production de jeux vidéo. C'est-à-dire que d'aller fouiller la map, de faire... Moi j'ai poussé la map de Breath of the Wild ou, admettons, de GTA V pour voir s'il y avait une fin à cette fiche océan pacifique, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ça, mais ça j'aime bien, tu vois, l'exploration. En plus, mon style de jeu, et tu le sais, et je sais que toi tu le sais, sauf si tu me découpes d'ailleurs, à bonne toi je te le cache pas, euh, mais mon genre préféré c'est les RPG, et encore plus action RPG. Donc, d'aller explorer, de faire, de, de, de discutailler avec des, des, des PNJ et autres, je kiffe faire ça. Mais s'il n'y a pas de trophée à la clé, c'est pas grave. S'il y en a un, la preuve, ça va pas me changer la, ma vie. Ou comme tu dis, apparemment, ça m'apporte un thème dynamique ou 5 balles sur le, le Xbox Live. C'est light, c'est light. C'est light parce qu'une nouvelle fois, hein, jurisprudence FF15, eh oui, oui, c'est ma jurisprudence du soir, euh, maître Benoub, euh, avocat de, de, je vais dire de, de la défense, mais là c'est plutôt de l'attaque. Ah mon bichon, je t'aime bien, t'inquiète. Oui. Euh, on sera des carrés sur antenne. Mais euh, ça peut gâcher l'expérience, tu vois. Mais une nouvelle fois, oui, mon Ben, je comprends et je conçois 
ce, super, ce, ce, ce côté euh, compétiteur, euh, enfin esprit de compète, très clairement, vous l'avez bien compris. Je conçois l'autosatisfaction, la, le, le côté un peu ego trip euh, surdimensionné. Il n'y a pas de problème. Le, le... Mais je pense. Et, et le porte-monnaie. Et, et le porte-monnaie. Oui, effectivement, tu as bien fait de le rajouter, autant pour moi. Mais, et j'aimerais terminer l'émission euh, sur ce dernier thème, tu as aussi ce, quelque part, feeling, ce sentiment. Euh, également de, bah, de bonheur ultime. Enfin, avant tout, et il ne faut pas l'oublier, le jeu vidéo, comme l'indique son nom, c'est ludique. Enfin, ça doit être passionnant, ça doit te procurer du plaisir. Et je pense, parce que ça, en rentrée, tu m'en parlais avec beaucoup d'émotion, au-delà du skill, au-delà du dépassement de soi et autres, ça te procure, on va pas se le cacher, un grand plaisir, puisque c'est avant tout ouais. du jeu vidéo. C'est pas ta ouais, vie qui joue, tu vois ce que je veux dire est-ce que tu peux nous parler justement de, du plaisir que te procure justement bah, d'aller compléter un jeu, d'aller jusqu'au euh, 1000G ou euh, au platine bah, Le plaisir que ça me procure, c'est le, le fait d'avoir fait un jeu de A à Z. C'est le jeu auquel je me dis qu'il n'a plus de secrets pour moi. Et quelque part, c'est aussi un plaisir ça envers d'autres personnes en fait. Je veux dire, après, il y en a beaucoup et je pense que vous le savez aussi. Il y a des groupes de gens qui créent pour les platines des personnes qui demandent de l'entraide, des personnes qui demandent des conseils. Et mine de rien, ça crée des communications qui peuvent se créer à une amitié, qui peuvent... C'est ça, en fait, le plaisir du truc. Ça va au-delà, ça va au-delà du ça simple va, en fait, trip, quoi. Voilà, en fait, je veux dire ça, mais quelque part, le trophée, c'est plus qu'un simple logo. Ça, ça peut créer des émotions, et ça crée des émotions, ça crée des amitiés, ça. et c'est ça le plaisir que j'ai dans un trophée. Une personne qui vient me voir en me disant « Putain, mais comment tu fais ça ?» Et le mec, je lui donne des conseils. À la fin, c'est « Ouais, super, merci !» Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. La, le jeu, la durée du jeu, les amis qui sont autour, les communications. Mmh. C'est plein de choses qui prend en compte. Et c'est comme le fait aussi de reprendre un jeu. Je vais reprendre Uncharted 4 que je n'ai pas joué peut-être il y a un an et demi. Putain, quand, je vais, quand je vais vouloir le remettre, il ben, y aura aussi cette satisfaction de revenir sur ce jeu et de se dire « Waouh, il est passé, mais il est toujours bien, il est toujours bien aussi beau, il est bien ficelé, l'histoire, elle est géniale. » Et limite, en fait, tu redécouvres un jeu que tu as oublié. Hmm. C'est ça qui est bien, c'est de Tu te remets dans le bain, tout simplement. Hmm. C'est ça que je vous invite. Faites-vous plaisir, faites un test, vous verrez. <coughs> faites un plaisir, faites un plaisir. C'est ça Et il y a, tiens, ultime sujet euh, bonus avant de parler notamment. Que cet ami-là, il a une forte actualité là, sur les réseaux, notamment sur sa belle petite chaîne YouTube qui monte, qui monte, qui monte, un peu comme M6, je te gâche pas, euh, pendant les années 90. Il y a, et c'est vraiment quelque chose que là, pour le coup, je conçois. T'as vu, là, ça clash, là, les, les turbulences sont passées, là, tu vois, je redeviens un peu plus ton pote, là, tu vois, il n'y a pas de problème, en gros. Euh, mais m'amène, dis-moi dis tout. Il y a un moment donné, et ça, je le conçois, il y a aussi, ultime sujet bonus, c'est le dépassement de soi. Mmh. Qui n'est pas tant que, tant que ça lié à l'ego, euh, au skill et autres. C'est valable, tu parlais du plaisir, mais c'est valable, et je le conçois, dans n'importe quel autre sujet. Vous avez à l'école, euh, au travail, ou je ne sais pas, par rapport euh, aux finances, serrer euh, la, les, les, les bourses pendant euh, X temps pour faire des économies, c'est jamais évident. C'est quelque part une notion de dépassement de soi je conçois que tu le retrouves aussi dans, dans, dans le jeu vidéo, dans ton quotidien, j'imagine. Exactement. Il faut toujours aller au-dessus de ce qu'on peut faire. C'est Si tu es là, essaye de, toujours de tirer un maximum de toi. Et les trophées, pour moi, c'est un peu lié à la vie réelle, en fait. C'est toujours aller au-dessus, chercher le plus fort, le plus haut que tu peux. C'est... Ça peut aider dans l'éducation, ça peut aider au niveau du travail, ça peut aider au niveau moral. Comme moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de jeu qui sort, qui a carotte pour moi à poubelle. Je veux dire, il y a plein de choses. Là, pour moi, c'est un moment où, dans le jeu vidéo, pour moi, c'est creux, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Mmh. Et bon, et ressortir les vieux jeux pour pouvoir me surpasser, tu sais, ça me sort de l'ennui. Donc, quelque part, ça, ça peut jouer aussi psychologiquement. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas bien se met dedans, ça peut lui procurer du bonheur. C'est un peu bien comme sûr. tout. Et je compare ça un peu comme la vie réelle. Il faut toujours aller au-dessus, toujours aller viser le plus haut. Mmh. Toujours... Mmh. 
Et ça peut, comme je dis, ça aide dans l'éducation, du genre Assassin's Creed Origins, où tu as euh, l'histoire de l'Égypte, où tu dois te balader, des choses comme ça. Ça peut aider beaucoup de choses. Parce que pour ceux, après, on, on s'éloigne un peu du sujet. Mais les gens qui disent que le jeu vidéo, c'est violent, machin et tout ça, il suffit juste de regarder Assassin's Creed Origins ou euh, Professeur Layton ou ce que tu veux, tu vois, les choses qui permettent de réfléchir et tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est que ça apporte aussi du bonheur. C'est comme tout, et c'est comme les trophées. Les trophées, pour moi, ça apporte du bonheur, ça, ça, remet, ça remet les choses en tête, ça peut... T'es dans un mauvais mouf, ça, ça te remet en place, tu penses à autre chose. Ça peut être que bénéfique pour moi. Et vous l'aurez bien compris les amis, euh, et d'ores et déjà un premier merci de nous avoir regardé sur cette émission qui en plus apparemment vous plaît énormément, hein, que ce soit euh, les premières avec Yannick, euh, que Chalut, euh, la, la troisième précisément avec euh, le, le Brocris et, et aujourd'hui avec toi, je sais que c'est un type de contenu qui vous intéresse, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, c'est également là pour ça, n'hésitez pas avec le hashtag ça clash, bah, pourquoi pas, à me proposer, vous me mentionnez au pire sur, sur Twitter également, ou... Dans la zone communauté, n'hésitez pas à répondre à certains commentaires, je viendrai vous chercher. Si vous souhaitez là être à la place de Ben, c'est également possible sur un saclash. Vous me proposez un sujet sur lequel vous pensez justement que je ne serai pas forcément d'accord et qui d'autant plus peut coller à l'actualité, n'hésitez pas et euh, je me ferai un plaisir en tout cas bah, voilà, de, de faire un test avec vous. Ça peut être également une super occasion bah, de passer là à la place de mes invités puisque c'est quelque chose, je le sais, que vous souhaitez. Au-delà, bien sûr, des débats un peu plus conciliants, les libres antennes et 48 heures plus tard, les Gossip Seb Live euh, et autres. En tout cas, merci infiniment, mon Ben, euh, d'avoir participé à ce clash qui était merci. tendu, mais pas trop, hein, parce que euh, ça divise, mais... Bon, on a trouvé un terrain d'entente. En tout cas, vous l'avez bien compris, que ce soit la team trophée en notre trophée, l'avant tout, avant tout, tu as fait une belle conclusion, euh, mon ben. <rire> N'essaye pas de soutirer euh, des votes à la fin, s'il te plaît. Euh, pendant que je, 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 je conclue cette émission, bien sûr. Mais la passion avant tout, le plaisir, l'échange, et ça, c'est très vrai ce que tu disais euh, il y a un instant. Voilà, je conçois la personne qui va y chercher euh, dans les forums, euh, se lier d'amitié avec des personnes qui sont aussi euh, pro PGM dans leur tête, tu vois. Pas de problème, je le, je le conçois, mais avant tout, c'est le plaisir. Et j'espère en tout cas que c'était le cas dans le chat, si vous nous avez regardé en première diffusion. D'ailleurs, je pense qu'on sera là, Ben, pour faire la police s'il y a des, des oui. choses. Je passerai aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas, bien sûr, à nous dire, à me dire. Et même Ben, en fait, tu passeras sur, sur la chaîne, oui, dans oui, les commentaires, fait. pour voir ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt team trophée, et pourquoi team euh, non-succès, comme ça, j'ai les deux familles. Et pourquoi Pourquoi Nintendo s'y met pas Et est-ce que pour vous, comme Ben, bah, ça peut être un frein aussi à l'accessibilité d'un jeu Nintendo, vous nous direz en commentaire, ça fait bien plaisir. Après, bien sûr, avoir lâché le petit pouce bleu. Pourquoi Bah, tu le sais, ma mène, ça fait plaisir. Merci, euh, les amis. Ben, on te retrouve et ce garçon là, que vous voyez là, je l'adore, c'est devenu bah, voilà, l'une de, de, de mes plus belles dernières rencontres issues de la, de la communauté, bah, que je remercie infiniment chaque jour, qui est la communauté euh, gérée par euh, Carole Quintaine et Julien Chaise, on fait des gros bisous. Euh, tu as une belle chaîne YouTube que j'ai dit à l'instant, monte, 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 monte. Est-ce que tu as des actualités, des news En plus, bah, merci, puisque la dernière vidéo, tout du moins, à l'heure où on enregistre, c'est un petit euh, le... enregistrement chill qu'on avait fait ensemble <rire> sur notre jeu de cœur et tu emportes les cuissons ce soir euh, Overwatch des une actualité quelque chose qui pourrait justement nous ambiancer aller euh, bien évidemment s'abonner à ta chaîne mon Benoub alors de bah, toute façon sur ma chaîne il n'y a pas de contenu alors même si je me je commence à faire des des tris et tout ça mais il y aura toujours de ici si on cuisinait tous ensemble qui d'ailleurs euh, le prochain arrivera peut-être bientôt hein, le petit indice c'est le mais il y a plein de choses comme ça faire une world premiere. Ah, sûrement peut-être peut-être et euh, non, non, comme disait euh, mon ami Sapsol, c'est que là, j'ai travaillé mais vraiment longtemps euh, pour me dire que le montage m'a absolument fait pleurer euh, sur, notre, euh, sur ma dernière vidéo où justement euh, Sapsol a été invité et auquel on s'est extrêmement bien marré. Donc c'était un peu comme un, un petit entraînement, voir si ça peut plaire ou pas. Je, je tape le terrain, voilà. Mais bon, après, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à le faire savoir, à vous abonner et tout ça. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Eh, en tout cas, vous avez l'ensemble des liens là qui sont en description. Donc, n'hésitez pas. En pas en description, mais ça, de toute façon, je vous le dis, je vous le confirme. Je vous remercie de fidélité. N'hésitez pas à vous abonner puisque... Allez, on le fait en cœur, mon Ben. Regardez, c'est bien. S'abonner, c'est mieux voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, en plus ça met concrètement une batterie de pouces bleus 
parlez, le bouche-oreille, je sais que ça paye les amis, et croyez-moi, vous avez été nombreux et nombreux à m'envoyer des messages pour les 2000 abonnés, eh, hey, on est des fous, on va chercher le troisième cas. Allez, on est des fous, on va chercher 3000 abonnés, au plus vite, on y va, on se débarrasse du quanti pour prendre que la quali, le plaisir, et croyez-moi que c'est mon moteur, puisque les chiffres, c'est bien, mais... La qualité, c'est mieux. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette émission Ça Clash. Je vous dis à très, 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 très vite sur la chaîne. Et avant de lancer le générique, comment on clôture un bon Ça Clash, euh, mon Ben Et je te remercie une nouvelle fois. Bisous ouais. qui Bisous Diva Allez, bisous Diva, ciao tiens. Hey, ciao. On se quitte en mode rock and roll les amis, pour que Ça Clash, même si on s'aime bien, euh, Ça Clash quand même. Ciao les amis ah